ಯಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಸ್ ನಿಧಿ ವಿ ಆರ್ ಲೈವ್ ಯೆಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ಟುಡೇ ಆನ್ ದಿ ಒಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆನ್ ಏಟೀನ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಹಂಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೈ ಶೋ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೀ ಇಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಪಿ so uh, it's our pleasure to have uh, uh, sy somshikar sir on the platform of history enthusiasts we warmly welcome you to uh, welcome you to the history enthusiasts sir thank you so much for accepting our invitation thank you sir uh, we hampi uh, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಹಂಪಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ದೊರಕಿದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಹಂಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿನ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನಾಲಿ ಮೋಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಾಲಿ ಮೋಮಯ್ಯ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಧಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟುಡೇ ವಿತ್ ಅಸ್ and uh, he is going to talk on this very wonderful and intriguing topic of uh, uh, hampi as a world heritage center so uh, sir was born in 1970 uh, he completed his uh, ma mphil phd uh, pg diploma in epigraphy and pg diploma in indian literature uh, he has uh, his areas of research are history archaeology art and architecture he has completed three personal projects including karnataka devalaya kosha chitradurga district Uh, karnataka darshana and karnataka da birudavali galu he has also completed six projects for the department of uh, ancient history and archaeology kannada university hampi that include karnataka devalaya kosha of ballari district and koppal district documentation of temples in the submerged areas of upper krishna project uh, annotated bibliography on hampi uh, for iig nca new delhi uh, karnataka devalaya kosha davangeri district and puratattva vishwa kosha so uh, sir has uh, uh, major uh, his major publications includes uh, include hampiya bazaru galu karnataka da devalaya kosha uh, as i already mentioned bellari district koppal district chitradurga district and uh, um, davangeri district uh, kuvempu vicharadhareya prastutate jatangi rameshwara uh, sam- samskrutika darshana uh, panchatantra uh, recent researches in indian archaeology ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಸೈನ್ಯ ಸೈನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೆರಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ for the best research paper in the seminar of Karnataka Itihas Academy Bengaluru uh, sir is uh, currently the chairman and professor department of uh, ancient history and archaeology kannada university hampi uh, sir we are very very uh, happy that you accepted our invitation and today you are here with us and uh, we hope that this will be a wonderful and uh, a successful lecture thank you uh, manali i want to add something ಸರ್ ಒಂದು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೆಂದೂಳಿ ಅನ್ನುವ 
ಹೆಸರಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಹ್ ಏನು ಯಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯದ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಐ ಲವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಶನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಶನ್ ದಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹಂಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡ ಹಂಪಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಪಿ ಹಂಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕಾಲದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಹಂಪೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಹಂಪಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಂಪಿ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ನೆಲೆ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ನೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯಯುಗ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ನೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆದಿಮ ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ನದಿ ನದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹಂಪೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಂಪೆ ಪರಿಸರದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕಣಶಿಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳು ಗುಹೆ ಸಹೋರಗಳು ಇವು ಮಾನವನ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಮಾನವನ ವಸತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಆಗಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ
ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೊಸಳೆಯ ಊಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಸುಂದರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ಅದು ನವಶಿಲ ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನವಶಿಲಾಯ ಕಾಲದ ಬಹಳ ಮುಖಂತ ಅಹ್ ಬೂದಿ ದೀಪದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವಲಿ ದೀಪವು ಕೂಡ ನವಶಿಲಾಯಕದ ಮಾನವನ ಒಂದು ತಾಣ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನವಶಿಲಾಯಕ ನಂತರ ಬಂದಂತಹದ್ದು ನಾವು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯಕ ಅದು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಗುಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಶೇಷಗಳು ನಮಗೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯಕ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ನವ ಶಿಲಾಯಕದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ಕಡೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಉದೇಗುಳಂ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಖನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳು ಶಾತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾತಮಾನ ಕಾಲದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನೆಲೆ ಈ ಹಂಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಂಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದ ಹೋಗ್ತ ಹಂಪಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನತಮ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಂಪಾ ತೀರ್ಥ ಪಂಪಾ ತೀರ್ಥ ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತೀರ್ಥ ಭಾಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿಜಯನಗರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನೆಗೊಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಪೆಯ ಅಹ್ ಬಲದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಹ್ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಈ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ವಾ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಹಂಪೆಯ ನಾವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಯುಗಿನ ಕಾಲದ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅಂದು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಂಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿನ ನದಿಯನ್ನ ಪಂಪ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಪ ತೀರ್ಥ ಹಂಪೆಯ ತೀರ್ಥ ಪಂಪೆ ತೀರ್ಥ ಪಂಪಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪಾಲಯ ಹಂಪಾ ತೀರ್ಥ ಹಂಪೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತೀರ್ಥ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸೀಮೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಮತ್ತ
ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಶಾಸನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಇವುಗಳ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹಂಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಪೆಯ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಿನಯದಿತ್ರ ಶಾಸನ ತುಂಗಭದ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಪಾತಟ ಅಂತ ಕರೆದು ಪಂಪಾತಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಂಪ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನೊಳಂಬಾದಿರಾಜನು ಪಂಪಾತೀರ್ಥದ ಮಹಾಬಾಲ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಬಿಟ್ಟು ವಿವರವನ್ನು ಒಂದು ಗೋನಾಳು ಎನ್ನುವ ಊರಿನ ಶಾಸನ ಸೇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಾತೀರ್ಥ ಅಂತ ಬಂತು ಹಾಗೇನೆ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ನೊಳಂಬ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರ ತೀರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯಂಗೆ ಇದು ಬಾಗಳಿಯ ಕಲಿದೇವರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪಂಪಾ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಾಪುರವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುರ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುರವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವಸತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಶಾಸನ ಅದು ಪಂಪಾಸ್ಥಾನ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಧಿ we are sorry for the inconvenience caused i think there is some technical issue on uh, uh, sir's end he is trying to reconnect uh, we hope he will be back online 
shortly. Manali, till that, let's promote the this one, our uh, edited books brochure. I'll just share the screen. Please do. Yeah, yeah. Uh, is it I think, Yes, yes. Uh, I think there are 9 to 10 viewers already online and some of them have gone offline. I really hope uh, sir can connect back soon. I have put a message also. All right. Uh, yes. Uh, so until uh, sir can join us back, uh, we would like to talk about our edited uh, book, which we are going to publish. Uh, we have named it Sanskriti. It is a multilingual, uh, sorry, multidisciplinary bilingual edited work on women. Uh, just give me a second, please. Yeah. Uh, yes. So uh, this uh, bilingual work, which will be in English and Kannada, uh, it is uh, about women and her paths throughout history. Uh, so there are about uh, 20 different uh, sub themes which we have selected for this uh, work. Uh, kindly show the sub, -theme uh, sub themes to me. Yes, uh, yes. yes, I don't think they are very clear here, but we have posted these, uh, this brochure on our Instagram and uh, uh, Facebook page also. Uh, so our Facebook page is The History Enthusiasts and our Instagram handle is at The History Enthusiasts. Uh, so you can uh, find these brochures there also. Uh, there are 20 very interesting and intriguing sub-themes. Uh, Nidhi, can you read uh, some of them? Like Yeah, sure, sure. So uh, I'll just read all of them. We have uh, okay. still, yeah, still sir joins. Till sir joins, I'll just read them. Uh, in English, uh, I'll just, I'll first read. Indian women through the ages, feminist historiography, dimensions and trends, issues and prospects of modern Indian women, women in the Indian economy, past and present, role of women in Indian politics, women and Indian culinary culture, women in Indian religions, women during colonial and post-colonial era, women-centric laws and her uh, secu uh, women and her women-centric laws and her seclusion and an overview, women and the institution of marriage, role of women in social welfare and social work, depiction of women in literature and women as writers, women in Indian education system, women's sexuality, prostitution, social taboo and ethics, women's attire and social perception, working women and stress management, changing stereotypes on motherhood and other gender specific roles of women, patriarchy and psychosocial subjugation of women through ages, social perspectives on evolution of Indian women in cinema, and women achievers of India. So these are our 20 sub themes. So we have translated the same in Kannad also. So uh, I'll just read the Kannad sub themes also. Bharatiya Mahile Vandu Charitrika Nota, Strivadi Itihasa Kathana Ayama Galu Matu Valabu Galu, Adunika Bharatiya Mahileyara Samasya Galu Matu Bhavit Vyate. 
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂದು ಮತ್ತು ಇಂದು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ವಸಾಹತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹಿನ್ನೋಟ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕತೆ ವೇಷ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಉಡುಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಕರೂಪಗಳು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧಿನೀಕರಣ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಭಾರತದ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಥೀಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸಬ್ ಥೀಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸಪ್ಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ particularly concerned with women so i request uh, all the viewers who are watching this uh, to contribute their research works to this edited book on women and her paths titled as sanskriti uh, it will be a, a great contribution uh, for uh, uh, literature of women which will be a uh, primary source for our next generation because if we observe uh, other countries history there is there has been done lot of work on women centric history but uh, uh, there is very less work on indigenous women centric history so that's why i request all the viewers to contribute their work yes uh, definitely nidhi and uh, uh, given that there are so many interesting uh, sub themes uh we expect a lot of papers uh because uh, you know there is a lot of scope for writing uh and uh, we have tried to touch almost all kinds of disciplines and all kinds of uh, uh, arenas of knowledge so yes. uh, there is a, a great amount of uh, uh, you know scope for uh, writing papers and uh, each paper can be multidisciplinary in itself uh, as we hope Uh, yes. because it's not just history there is uh, psychology involved in this and uh, there is sociology anthropology and a lot of other fields which can be involved in this so uh, and we are really very passionate about uh, women's history uh, both of us being women and also uh, we uh, we we think we look at ourselves as uh, representatives of women so we are really very interested in this and uh, it will be really wonderful if uh, many of you could contribute to this uh the the details of the publication and uh, uh the editorship uh they are all uh, present in the brochure a uh, blind review method will be used for selection of articles uh everything is mentioned in the uh, brochure itself uh, we have posted the same on our facebook page and uh, insta again uh, you can uh, check it out there so uh yeah we are still waiting for sir we are unable to reach him uh i'll just call sir again uh yes dear uh so the last date for uh, uh, for the submission of articles is 10th may uh so i request everyone to contribute yes definitely we request the viewers to stay tuned um i think there is some technical issue 
I really hope that it will be sorted out soon. Uh, Manali, you also once call call sir. Uh, yeah, I yes, have... I have tried calling him. Uh, yeah. I'm just uh, yeah. Let me try again. Yeah. If you have anything to add about heritage or Hampi until then, please do. Nidhi, have you visited Hampi? Uh, you are on mute. Yes. Yeah, I have visited it. And the experience was awesome. It was really very nice experience. Uh, you have visited, I guess. Uh, yes, I think I visited it three times. Okay, and that's um, nice. every single time I found out something new about uh, Hampi. So uh, it is uh, really one of the best uh, you know uh, places where lot of different kinds of architecture can be seen in one place yes exactly and um, uh, i think uh, uh, yes it, it it cannot be like the hoysala architecture uh, because we do not have a, a soapstone near hampi there are no quarries for soapstone uh, but yes. what they have done with sandstone is very commendable exactly and uh, the antiquity of Hampi goes back to uh, the Stone Ages, I think, uh, as Sir yeah. was saying before he went offline. So yes. uh, it is a real uh, heritage for us, not only as a historical, but a prehistoric heritage. Yes, and, exactly. Uh, uh, the uh, bazaars that were in Hampi, uh, they were uh, also, uh, I think, uh, we can call them also heritage. Uh, yeah, some, uh, some time ago, I was in some lecture. And uh, the resource person there was talking about uh, two types of heritage. One is tangible and the other one is intangible heritage. So yes, those exactly. we can touch and see and the other which we cannot see but we can experience. So I think Hampi, uh, it is a place of birth for both tangible and intangible heritage of Karnataka. Yes. I really wish I could have seen Hampi as it was during the times of Prauda Devaraya or Krishna Devaraya. It would have been an amazing that glory. Yeah, uh, we would have experienced that glory. Yes, exactly. 
and particularly if we uh, i loved this one kamal mahal and krishna temple uh, they are my yes. favorite uh, sites uh, so beautiful and, they are yeah and i, I really fell in love with the vijay vithala temple uh, yeah, and uh, the stone chariot which is there in front of it uh, exactly. that is an exquisite example of architecture of india uh, yes. so uh, it is really beautiful um, before the photos of uh, the uh, uh, chariot before the top fell off that are also available and uh, that was really wonderful and still today it is uh, wonderful uh, as it is uh, but originally yes. it was even more beautiful yeah really a wonder everybody should visit uh, hampi uh, we had a lecture last year in may if i if i'm not wrong uh, by uh, ramani dharan sir Uh, he had yes. focused his uh, lecture on the photography of hampi itself hampi yes. through the eyes of a photographer from the perception of a photographer and yes. uh, sir he visits hampi every uh, year without fail um, it is like a ritual with him um, every <laughs> year he has to visit hampi at least once uh, maybe twice or thrice also and uh, uh, his way of looking at hampi is literally unique and different um from him also i have learnt a lot about hampi when i had visited there a uh, sir was there okay. so uh, okay. the way the stones make sound uh, the way we tap it and uh, what we hear from that uh, he showed me all those and i was really uh, wow. you know marvel it was marvelous uh, so his yeah, observations should... yes everybody has i think we should perspective exactly i think we should plan a, a like a group a trip to hampi with ramani dharan sir and that yes, will be definitely. awesome yes uh, he has actually invited but uh, i was not able to go uh, this time we can uh, with a few other history yes. enthusiasts if possible we can plan a trip and we can go there yeah uh, that will be very nice let's call sir once again yeah yeah he is he is not a, uh, taking the call i am not sure whether he knows that he has gone offline from yeah, the he is not a, uh, taking the call so is he continuing the lecture but i really no. hope not he is offline and uh, i think he doesn't know i am not sure yeah i think that's why he is not lifting the call do you have anybody else's number from there mm. i don't know but i'll just try i'll just call amresh yatgal sir if he yes, knows I, anyone i have also tried calling uh, someone but uh, i couldn't yeah. place the number of anyone from his home uh, you also try uh, please yeah uh, yeah 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 just give me a minute uh, if if it is not possible to contact him now uh, maybe we will reschedule the lecture for once again but uh, yeah, we yeah. really want to finish this lecture because it is a really interesting one and uh, um uh, we have so much to learn from sir yes uh, you can do one thing uh, till i call sir you just uh, present the ppt it's there in the drive uh, the history enthusiast google drive uh, the last lecture ramani dharan sir's ppt was, is there so you just sure. uh, you can start show the photographs i'll just call sir all right okay
uh, yes, I have informed uh, Amrish Yadkal, sir. So he will uh, just try to contact sir and he'll let us know. Manali, you are on mute. Yeah. Yeah, the slides not uh, uh, they are not there in uh, Drive. Wait, wait. I'll just uh, yeah, I'll just open it. Uh, Aruni sir is asking a question. Sampada karu matu prakasha karu yaru vivari. I think it's about the edited book. Please, uh, uh, please throw some light on that. I'll try yeah. to retrieve the uh, PPT until then. Yeah, I'll just share the screen and I'll explain it. Please do. Yeah, I hope the screen is visible. Uh, no, no, not yet. Okay. Yes, now it's visible. Okay. Yeah. Uh, so our uh, chief. Yes, yes, I'll, I'll do that. So our chief editor is Dr. Shiladar Y. Mughli, sir, a professor, Department of Studies in History and Archaeology, Karnataka University, Tharwad. And uh, our editors are Dr. Chidanand Davaleshwar, sir, assistant professor and local head, Department of Studies in Social Work, Rani Chennamma University, Dr. P.G. Harkati, uh, P.G. Center, Torvi Vijayapur. And uh, Dr. Ramesh Kambale, sir, Assistant Professor, Department of Studies in History and Archaeology, Rani Chandama University, uh, Dr. P.G. Harkati, uh, P.G. Center, Tharavi, Vijayapur. And uh, Assistant Editors are yeah, Ms. Um, Ms. Manali Mumaya and uh, Ms. Nidhi Kati, as we are the founders of the History Enthusiast. Uh, that's why. Uh, just wait for a minute. Sir is calling. Jo so I'll just ask uh, what is the problem and I'll get back to this. Okay. So yeah. uh, he is calling you now. Thank God. Uh, sir was actually unaware of it he, he was not knowing that he got disconnected uh, yeah what we had suspected right um no problem yeah. uh, is he joining back now yeah yeah he is joining he'll again join what we had thought the same thing happened and uh, we are really sorry for the inconvenience caused uh, yeah sir will be joining now there is just a technical and internet issue so that's why sir got disconnected he'll he'll surely join yes, yes, soon. Yes, he, he's back he's back yeah yeah sorry madam sorry hello yes sir voice kills the sir hello Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, no problem, sir. No worries. Hello? Ha, sir. Screen share. Uh, 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 screen share. Screen share. Screen share. Screen share. Screen share. Screen share. 
ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದು ನಾಳೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಜಿಮೇಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗ ಲಿಂಕ್ ನೀವು ನಮಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ನಾಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಚರ್ಚೆ so uh, on behalf of myself and nidhi and uh, um, we are really sorry to all the history enthusiasts and we hope that tomorrow you will join us again at the same time uh, nidhi i request you to please propose a vote of thanks for today uh, today's session yeah so uh, first of all i thank uh, uh, dr s y somshekar sir and uh, uh, i also thank all the audience for being so patient uh, after having so much a uh, technical issue and i request them to join tomorrow also and thank you so much for your support uh, to the history enthusiast group yes uh, i also thank yes i also Manali, thank miss manali momaya uh, yeah just before one uh, uh, i want to read a comment from uh, sk aruni sir he has written yeah. if you have seen hampi uh, one should also see bidar gulbarga and uh, it will help us understand hampi in the context of medieval urban city so ಸರ್ ನಾಳೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ yeah so i also thank uh, uh, ms manali momaya co-host and co-founder of the history enthusiasts and uh, i uh, really apologize for all the audience for uh, causing so much uh, disturbance but still you all were so patient uh, this shows you are trust in the history enthusiasts and, and uh, your uh, yeah. interest in gaining more knowledge that is uh, exactly. really commendable yeah exactly and uh, please join tomorrow also uh, thank you so much
Thank you. And thank you to Nidhi for uh, being a wonderful co-host. Uh, thank you. Thank See you, you all again tomorrow at 7 p.m. Uh, so we are going offline. Bye-bye. Have a nice day. Bye.